அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜெகநாதன் கேட்டு பேசிக்கு யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலில் உயர்கல்வி அட்மிஷன் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு தகவலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு சில இந்த வீடியோவில் இந்த பிடெக் போல்ட்ரி டெக்னாலஜியை பற்றி ஒரு முழு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ கோர்ஸு டீட்டெயில் என்ன எலிஜிபிலிட்டி கட் ஆஃப் மார்க் ஐ மீன் எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி காலேஜெலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற முழு விளக்கங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த தகவல் மிக பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறோம் இந்த பிடெக் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணலாமா அதோடய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு மொத்த விஷயம் இதில் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ தவறாமல் பாருங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஜம்ப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் கேளுங்க தேங்க்யூ ஸோ அந்த பிடெக் போல்ட்ரி டெக்னாலஜியோடைய ஓவர் வியூ கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் ஸ்க்ரீன் பை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதனோடய ரீசன் என்னென்னா இந்த போல்ட்ரி டெக்னாலஜி படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு இல்லைனா என்ன மாதிரி படிக்கலாமா வேண்டாமா அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்ல போகிறோம் ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் அட்டாக் பண்ண போகிறோம் அந்த ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போல்ட்ரி டெக்னாலஜினா என்ன அடுத்து வாட் இஸ் தி எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அதை கோர்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தால் என்ன எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அட்மிஷன் போடுறது ஹவு டு அப்ளை அண்ட் கேட் அட்மிஷன் அப்புறம் ஈஸ் நீட் ஸ்கோர் மேண்டட்ரி மே நீட் ஸ்கோர் வந்து அவசியமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அதனுடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் எப்படி இருக்கும் கரியர் ப்ரொஃபைலு சேலரி சம்பள விஷயம்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி போல்ட்ரி நத்திங் பட் என்ன விஷயம் கோழி இனம் அதாவது கோழி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது சாதாரண வார்த்தையில் சொன்னோம்னா கோழி வளர்ப்பு இதை வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் ஒரு டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு அதனுடைய ஒரு ஃபார்ம் போல்ட்ரி ஃபார்மனுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக பார்க்குறது ப்ளஸ் அதில் வர வர இஷ்யூஸ்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுறது அதுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் கொண்டு போகிற இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் விஷயங்கள் படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த போல்ட்ரி டெக்னாலஜி கோர்ஸு அதில் பர்டிகுலராக என்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும் இது ஒரு ஈக்குவலண்ட்டு ஒரு என்ஜினியரிங் டிகிரி மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ பட் இது படிக்க போகிறது வந்து போல்ட்ரி பற்றி அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ அந்த போல் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி இஸ் த டிகிரி இட்ஸ் அ டிகிரி கோர்ஸு எத்தனை வருஷம் இதை முடித்தா அதுக்கு பேர் வந்து போல்ட்ரி டெக்னோக்ராட் ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிற பேர் சொல்லுவாங்க இது நாலு வருஷ கோர்ஸு அந்த நாலு வருஷத்தில் ஒரு செமஸ்டர் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப்பு இருக்குங்களா ஃபேக்ட்ரி அந்த ஃபார்ம்லேயோ இல்லை எங்கேயோ போய் இருக்கணும் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த கிராஜுவேட்டிங் முடித்த பிறகு ஒன்று ஜாப்புக்கு போகலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்போ இல்லை ப்ரைவேட் ஜாப்போ இல்லை ஹையர் ஸ்டடி பண்ணலாம் இது தான் வந்து போல்ட்ரி டெக்னாலஜியோட ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ நெக்ஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டி என்ன ஓகே இதை படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் பார்க்குறப்ப கோழி கோழி கறியாக இருக்கட்டும் முட்டைகளாக இருக்கட்டும் இன்னும் பெருகிட்டே இருக்குது மக்கள் தொகை பெருகிட்டே இருக்கிறதுனால டிமாண்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரெக்குயர்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தி போயிட்டே இருக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்புகள் பற்றியெல்லாம் நல்லாவே இருக்கும் அதனால தான் இந்த கோர்ஸை பற்றி இப்போ பேசணும் இருக்குது சரி படிக்கிறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி தகுதி என்ன இந்த ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட்டுக்காக பாஸ்டு டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் நடக்குது <laughs> அதுவும் அப்டேட் கிடையாது அந்த ஸ்டே ரவுண்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதோட சரி அது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷ் அது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்டே ரவுண்டு தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதோட சீட்டு ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் எதுவும் இல்லை ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபாரம் மெடிக்கல் ஆயுஷ் கோர்ஸஸ்க்கான ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்குது அதுவும் நீங்கள் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கனால செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஷெட்யூல் என்ன இருக்குது என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால் நடந்துட்டு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி பிளேயரா வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு தான் ரெண்டு நாள் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாக்கான கவுன்சிலிங் நடந்துட்டு இருக்குது என்னோட சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பத்தி அபிஷியலா எதுவும் டிக்ளேர் பண்ணல பட் இண்டிவிஜுவல் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இன் பர்சன் கவுன்சிலிங் டைரக்டா போய் அட்டன் பண்றீங்க அங்கேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த காலேஜ் கிடைச்சிருக்குன்னு தொடர்ந்து பாருங்க இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சுக்க ஆல் நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணுவீங்க அப்ளை பண்றீங்க அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அடுத்த அடுத்த இருக்கு நெக்ஸ்ட் சார் இது படிக்கிறதுக்கு நம்ம நீட் அவசியமா நீட் ஸ்கோர் அப்படின்னா கிடையாது நீட்டு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ப்ளஸ்
இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்கள் எந்த காலேஜில் படிக்க போகிறீங்களோ இல்லை எந்த கா யூனிவர்சிட்டியோ அந்த யூனிவர்சிட்டியை கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணணும் அங்கே வந்து சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஓவரால் ஒரு ஐடியாவுக்கு தான் இந்தந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் டு போல்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்டு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட்ரி ப்ராக்டிசஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் தட் ஹெல்ப் இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் போல்ட்ரி ஹவுசிங் அண்ட் என்வரான்மெண்ட்டு கான்செப்ட் டெக்னிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து காமனு போல்ட்ரி அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் அப்புறம் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி பேர்ட்ஸு பேர்ட்ஸ்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அதை இருக்குது ஒன் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் கோழி மட்டும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இந்த போல்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் மற்ற பேர்ட்ஸு கூட இதில் கவர் ஆகிடும் ஓகேங்களா எப்படி வெட்டினரியில் வந்துட்டு அனிமல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகுதோ அது போல் போல்ட்ரியில் இப்போ பேர்ட்ஸுன்ற பிள்ளை எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அந்த இந்த கோர்ஸ் படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இருக்குது அடுத்ததாக பேசிக் போல்ட்ரி நியூட்ரிஷன் அந்த கோழிக்கு என்ன தேவை நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டெல்லாம் என்ன தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கணும் அடுத்து என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் இப்போ இதை டெக்னாலஜி கோர்ஸ்னால் அதுக்கு வேறு என்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்குபேட்ரு அப்புறம் ஃபுட்டு ஃபுட் ஃபீடிங் சிஸ்டம் எப்படி சாப்பாடு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் ஒரு என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணணும் அதனால் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் சப்ஜெக்ட் இருக்குது இதில் ரீசன் என்னென்னா இப்போ கரண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது இருக்குது பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டை யூஸ்ஃபுல் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றியும் படிச்சுருக்கணும் இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இதில் கவர் ஆகுது இது நான் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ் தான் ஸோ அந்த எந்த யூனிவர்சிட்டியில் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிங்களோ சீட்டு கிடைக்குதோ அந்த யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் சரி எந்த காலேஜில் படிக்கலாம் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஈவன் சொல்ல போனால் ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்த்தோம்னா காலேஜ் ஆஃப் போல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒசூரில் இருக்குங்க இது வந்து ஏ கான்ஸ்டியூட் காலேஜ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வெட்டினரி அனிமல் சயின்சஸ் யூனிவர்சிட்டி அதாவது டனுவாஸ் டனுவாஸ் வந்து சென்னையில் இருக்குது இவங்களுடைய மெயின் காலேஜ் இந்த காலேஜ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எவ்வளோ பேர் சீட்டு அதாவது அட்மிஷன் சீட்டு இருந்து நாற்பது சீட்டு கெப்பாசிட்டி கோர்ஸஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அந்த காலேஜில் அப்படின்னா பிடெக் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி அப்புறம் எம்டெக் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி மாஸ்டர் டிகிரி ரெண்டு கோர்ஸும் அங்கேயே படிக்கலாம் ஸோ இந்த காலேஜ் ஒரு முக்கியமான காலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிங்க இருக்குது இதில் தான் போல்ட்ரி டெக்னாலஜி படிக்க முடியும் சரி எல்லாம் படித்தாச்சு அடுத்த ஆப்ஷன் என்னது கேரியர் ஸ்கோப் எடுத்துக்கலாம் வேலை வாய்ப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் காமன் ஜாப் ஆப்ஷன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் பிடெக் இஸ் டு பிகம் அ போல்ட்ரி போல்ட்ரி டெக்னோ கிராக்ட் ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிற பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ பிடெக் முடித்தவங்கள அப்புறம் கவர்மெண்டில் ப்ரைவேட்டில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்டில் ப்ரைவேட்லேயே ஒர்க் பண்ணலாம் ஹையர் ஸ்டடியும் பண்ணலாம் அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஜாப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா போல்ட்ரி டெக்னோக்ராட் செஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ்ட்டு போல்ட்ரி ஃபார்ம் மேனேஜர் இது மாதிரி போஸ்ட் நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு இதை கொடுத்துருக்குறேன் சரி என்ன சேலரி எதிர்பார்க்கலாம் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து நாலு லட்சம் வருஷத்துக்கு இது வந்து அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த மாதிரி மாறுங்க அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே சரி என்ன மாதிரி ஜாப்பு எங்கே கிடைக்கிறப்பா எந்த ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கம்பெனி இந்த காமதேன உத்தியோகு சொய்யோக்கு அக்ரோ அண்ட் போல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸு சுகுனா ஃபுட்ஸு ஸ்மார்ட்டர் ஃபுட்ஸு இந்த மாதிரி கம்பெனியெலாம் நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த போல்ட்ரி டெக்னாலஜி முடித்தவங்களுக்கு இந்த ஒரு தகவல் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் காரணம் என்னென்னா அந்த கோர்ஸை பற்றின விஷயங்களும் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்குறோம் இதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ண வைங்க இன்னும் கோர்ஸை பற்றின விஷயம் காலேஜ் அட்மிஷன் கவுன்சிலிங் மொத்த விஷயங்களும் நம்ம சேனலில் வீடியோஸில் வந்துகிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கேட்டிவி 